Kelantan lulus ujian pertama. Menerima kunjungan seteru pantai timur Terengganu, Kelantan akhirnya menang 2-1 ke atas Terengganu dalam persahabatan Perapian Malaysia di Stadium Sultan Muhammad keempat malam tadi. Tandukan daripada Fitri Omar pada separuh masa kedua memberikan kemenangan ke atas Kelantan mengatasi Terengganu selepas Kelantan dan Terengganu terikat satu sama pada separuh masa pertama. Perlawanan persahabatan Kelantan dan Terengganu terpaksa ditangguhkan ke beberapa minit oleh kerana keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Kelantan menyenaraikan pemain-pemain muda sebagai sandaran oleh kerana ketiadaan pemain-pemain utama seperti Apek, Pia dan Fakri yang menyertai latihan bersama skuad kebangsaan manakala Fokido dan Brandon Gun masih lagi dalam proses pemulihan daripada kecederaan. Sepakan percuma daripada Fitri Omar hampir memberi gol pembukaan kepada Kelantan pada minit ke-12. Syakir bersama Fitri Omar dan Wan Zahrul Nizam kelihatan kerap kali memberi tekanan kepada pihak lawan dengan beberapa percubaan berbahaya. Gandingan mantap pemain hadapan pasukan Kelantan akhirnya membuahkan hasil apabila Syakir Ali yang menerima hantaran bola daripada Fitri Omar berjaya melepasi tiga pemain pertahanan Terengganu dan akhirnya menewaskan Hafiz Romli untuk gol pertama Kelantan pada minit ke-17. Tempo perlawanan semakin rancak apabila Kelantan berada di hadapan dan kelihatan kedua pasukan berbalas-balas serangan. Terengganu yang ketinggalan 1-0 melancarkan serangan berbahaya dalam usaha untuk menyamakan kedudukan. Kedua-dua pasukan dilihat bermain dengan penuh berhati-hati oleh kerana keadaan padang yang lembab dan licin. Benteng pertahanan Kelantan kerap diuji dengan penyerang Terengganu Faiz Subri dan Mustafa Dabau. Syarizan Ismail yang diturunkan menggantikan Apek menunjukkan aksi cemerlang apabila berjaya menyelamatkan beberapa serangan daripada penyerang Terengganu. Akhirnya Terengganu berjaya menyamakan jaringan menerusi sepakan pemain jersey 45 Mustafa Dabau hasil hantaran silang oleh Faiz Subri pada minit ke-40. Kedudukan jaringan pada separuh masa pertama Kelantan 1 Terengganu 1. Syakir Ali terus diberi kepercayaan untuk mengemudi bahagian serangan pada separuh masa kedua. Kedua-dua pasukan dilihat berbalas serangan dalam usaha untuk menambah jaringan apabila masih lagi terikat seri satu sama. Kelantan membuat beberapa pertukaran pemain dengan memasukkan di antaranya dua pemain ujian yang berasal dari Ghana iaitu Kwame Nakromah dan Emmanuel Loya. Kelantan akhirnya berjaya menambah jaringan gol hasil tandukan daripada pemain jersey 45 Fitri Omar dari hantaran silang oleh Wan Zahrul Nizam pada minit ke-71. Gol kemenangan daripada Fitri Omar meletakkan Kelantan di hadapan dengan keputusan penuh Kelantan 2, Terengganu 1.
Ketua Jurulatih Pasukan Kelantan Josh Boteng yang ditemui selepas perlawanan berkata beliau berpuas hati dengan persembahan yang ditunjukkan oleh anak buahnya pada malam tadi. It was great opportunity to play the young players. I think we've learned a lot from this game. Um, if you look at the young Rosaimi, he's a good prospect for the future for the club. Famuro uh, did well today. Um, but they need guidance. They are young players, and uh, I think if the senior players play together with the young players, they will be okay. Uh, the most important thing for me was that the back four uh, was there, and uh, they did okay. Um, so we'll take that on board, and then hopefully go forward. I think Shakyali has been uh, has had a long-term injury, and now. I have had many discussions with Shakir to try and rediscover his form and uh, I think the training has been benefit to him good pre-season we've had in terms of preparation everyday training and today he took his goal very very well it's another uh, option to have as coach um, especially as you saw with if Fokido is not here and Fakri is not fit It's always good to have uh, Shakir, and I was very pleased with his performance. We haven't played many friendly games because we've been working very hard behind closed doors, tactically, technically, how we can defend better. And uh, also, we looked at other players in, in other positions. It's great because now we started with Azim, Allah, Farizam and Zairo, but Fitri can play there, also left, left back. So we have competitions now everywhere, uh, which is great. Uh, Kichi was fantastic, Zaharo. Uh, Fitri Omar did very well to come back, took his goal very well. And um, yeah, overall I'm okay, I am pleased. Jadi untuk perlawanan persahabatan seterusnya, Kelantan akan bertemu Kedah pada 6 Ogos ini di Stadium Sultan Muhammad keempat. Jadi jumpa anda di sana. Sekian laporan daripada saya, Mia Ibrahim untuk TRWTV.